നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പോളിമേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് പോളിമേഴ്സിനെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒപ്പം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തെർമൽ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് താഴേക്ക് താഴത്തേക്ക് വരുന്നതോടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക മൂന്നാമത് എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സും കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സും നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലാണ് റബ്ബേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി വരുന്ന പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാക്ടിസിറ്റി ടാക്ടിസിറ്റി എപ്പോഴും എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഐസോടാക്ടിക് സിൻഡിയോടാറ്റിക് ആൻഡ് അറ്റാറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏഴാമത്തത് ക്രിസ്റ്റലാലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അമോഫസ് സെമി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പിന്നെ ഡീഗ്രേഡബിലിറ്റി ബയോഡിഗ്രേഡബിളും നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിളും ഇത്രയും തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ പോളിമർ എന്താ നാച്ചുറൽ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് വൈഡ്ലി ഒക്യർ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻസ് ഓർ എനിമൽസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെല്ലുലോസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമർ പോളിമേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കെമിക്കലി ട്രീറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് മിഥൈൽ സെല്ലുലോസ് അതായത് നാച്ചുറലി ഒക്കെറിങ് ആണ് പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കെമിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമർ എന്ന് പറയാം സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ് പോളിമേഴ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പെട്രോളിയം ഓയിൽ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതായത് മാൻ മെയ്ഡ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഇത് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെ ഫ്ലോൺ നൈലോണൊക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന എന്താണ് മേ മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ് പോളിമേഴ്സ് വർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ബൈ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വാലസ് കാത്തോസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ബൈ ലിങ്കിങ് ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ദ കോ ജനറേഷൻ ഓഫ് അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് രണ്ട് പോളിമേഴ്സ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് അത് കോ ജനറേഷൻ ഓഫ് അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടാവുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളിത്തീൻ പോളി ഇതീൻ ആണ് പോളിത്തീൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയും അടുത്തത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ പോളിമേഴ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സ്മാൾ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് എച്ച് ടു ഒ ഓർ സി ഒ ടു അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ വഴി പോളി കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റായി പോകും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പോളിമേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ടെർലിൻ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ടെർലിൻ അത് വരും മോഡ്യൂൾസിലാണ് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൈൻ സ്ട്രക്ചറിൽ അതിന് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഏത ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ഓർ ബൈ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ് നമുക്ക് അറിയുന്ന
ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലീനിയറും ബ്രാഞ്ചറും എല്ലാം കൂടി മിക്സായി പോലത്തെ ടൈപ്പാണ് എന്ത് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമേഴ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റബ്ബർ റബ്ബർ ആർ ഇലാസ്റ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ ദ ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ഹൈ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ സ്ട്രെസ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താണ് നാച്ചുറൽ അതേപോലെ സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ റബ്ബേഴ്സ് ഹാവ് ലെസ്സർ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എക്സാമ്പിൾ പോളിത്തിൻ പോളി പ്രോപ്ലി ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ റബ്ബർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാവ് ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആസ് ദ പോസസ് സ്ട്രോങ് ഇൻഡമോൾക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ ആൻഡ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് മോർ ടെൻസൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഇൻഡമോൾക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോലെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഏതിലുണ്ടാവുക ഫൈബേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതിന് കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രിസ്റ്റ്യനാലിറ്റി ആണ് ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പോളിമർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ മോളിക്കുലർ സിമട്രി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ റെഗുലാരിറ്റി ഓർ ഇറഗുലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തൊരു പിന്നെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അമോഫസ് പോളിമേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ പോളിമേഴ്സ് അപ്പോൾ അമോഫസ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പോളിമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് എനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എക്സറേ ഓർ ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പോളിസ്റ്റയറിൻ നാച്ചുറൽ റബ്ബർഡല്ല ക്രിസ്റ്റലൈൻ പോളിമേഴ്സ് ഷോവിങ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റനാലിറ്റി ആർ സെഡ് ടു ബി ക്രിസ്റ്റലൈൻ പോളിമേഴ്സ് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ തെർമൽ ബിഹേവിയർ ഇതെപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും അപ്പോൾ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിക്കവേർഡ് ആൻഡ് റീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബൈ അപ്ലൈ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സാമ്പിൾ പോളിസ്റ്റൈറിൻ പോളിത്തിൻ അതെല്ലാം ഈ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പോളിമേഴ്സ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി തെർമലി പ്രൊസസ്ഡ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സോഫ്റ്റനിങ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിഫോമേഷൻ ആൻഡ് സോൾവൻ്റ് അറ്റാക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എപ്പോക്സി അതേപോലെ ഫീനൽ ഫോർമാലി ഹൈഡ്രസിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല വൺസ് അത് തെർമലി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡീഗ്രേഡബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡീഗ്രേഡബിലിറ്റി ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പോളിമേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആർ നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് റൈസസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് നാച്ചുറലി ഒക്കെയറിങ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഇപ്പോൾ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചിലത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതും ചിലത് അലിഞ്ഞു ചേരാത്തതുമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം എന്താണ് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത ടൈപ്പാണ് ചിലത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ നാച്ചുറലി ഒക്കെയറിങ് പോളിമേഴ്സ് മാത്രമാണ് എന്ത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാക്ടിസിറ്റി ടാക്ടിസിറ്റി എപ്പോഴും എക്സാം റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാക്ടിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പോളിമർ എന്താണ് ടാക്ടിസിറ്റി എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പോളിമർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടാക്ടിസിറ്റി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോളിമറിൻ്റെ നമ്പർ അതിൻ്റെ സീക്വൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്താ അതിൻ്റെ ടാക്ടിസിറ്റി എന്ന് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് എന്താണ് ഐസോ
അതുപോലെ ഐസോട്ടാറ്റിക് പോളി പ്രോപ്പിൽ എന്താണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് സിൻഡിയോട്ടാറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആൾ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ടു അനദർ ഇഫ് വൺ കാർബൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് അറേഞ്ച് ഓൺ ദ ഡോട്ടർ ലൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ വെഡ്ജർ ബാൻ സിന്ധിയോട്ടാറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആർ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ ആണ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുകളിലെ എക്സാമ്പിളിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സൈഡിലും എന്താ വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ എച്ചും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞതിൽ സി എച്ച് ത്രീ എല്ലാം മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ ഒന്ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിൽ സി എച്ച് ത്രീ എവിടെയാണ് താഴത്താണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അട്ടാക്ടിക് പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സ് വ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആർ റാൻഡംലി അറേഞ്ച് ആ കാൾഡ് അറ്റാറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആൾ അറ്റാറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആർ ഐസോ ഐസോമോഫസ് ആസ് ബൾക്കിയർ ബ്രാഞ്ചസ് ഹിൻഡർ ഓർഡേർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അമോഫസ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് ഐസോമോഫസ് അമോഫസ് നേച്ചർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ അറ്റാക്ടിക് പോളിമേഴ്സ് അവരെന്താണ് റാൻഡംലി ആണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ഓർഡർ ലെവലിലെ ഓർഡറിലെന്നെല്ലാം ഉണ്ടാവുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പോളി വിനൽ ക്ലോറൈഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പോളി വിനൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ